உறவுகளுக்கு வணக்கம் ஆண் ஆண் பெண் பெண் அதாவது ஒரு பால் உறவு முறை தவறு என்ற உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பாகட்டும் அதுக்கு பின்னாடி வந்த நெறியற்ற உறவு முறை விரும்பும் பட்சத்தில் தவறில்லை அப்படின்ற உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பாகட்டும் அதன் பிறகு வந்த சபரிமலை பெண்கள் நுழைவு தீர்ப்பாகட்டும் இத்தனை அடுக்கடுக்கான முரண்களான தீர்ப்புகளுக்கு மத்தியில இது மக்களுக்கான நீதிமன்றமா இது யாருக்கான நீதி இப்படி பல பிரச்சனைகள் பல கேள்விகள் மக்கள் மத்தியில இருந்த நேரத்துல இப்போ சமீபமா ஒரு தீர்ப்பு மக்களுக்கு ஒரு ஆறுதல் சொல்ற மாதிரியான ஒரு தீர்ப்பா இருக்கு உண்மையிலேயே வந்து ஏழைகளுக்கும் நீதி கிடைக்கும் ஏழைகளுக்கும் கிட்டிய நீதி அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஒரு ஆறுதல் தரக்கூடிய ஒரு செய்தி என்ன விஷயம் அப்படின்னா அது வந்து ஆக்சுவலா உச்ச நீதிமன்றம் தரப்படல உயர் நீதிமன்றத்துல தரப்பட்டிருக்கு இருந்தாலும் நீதி எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ஒரு தவறான விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ளணும் நல்ல விஷயங்களையும் ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த பதிவு என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல கிருஷ்ணகிரி பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு பக்கத்துல ஒரு கட்டிட தொழிலாளி அவரோட பெயர் ரகு என்ன நடக்குதுன்னா அவர் சாலையில நடந்து போயிட்டு இருக்காரு அப்போ அவருக்கு பின்னாடி வந்த ஒரு பஸ் அவர் மேல மோதிருது அந்த விபத்துல அவர் இறந்து போயிடுறாரு இறந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த பிரச்சனை இது கேஸ் வந்துட்டு கிருஷ்ணகிரி கோர்ட்க்கு போகுது அங்க என்ன தீர்ப்பாகுது அப்படின்னா இந்த இழப்புக்கு அதாவது அவர் இறந்ததுக்கு வந்துட்டு இழப்பீடா பதினெட்டு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் வந்துட்டு இழப்பீடா தரணும் அப்படின்னு சொல்லி கோர்ட் வந்து அஹ் அதை சார்ந்த ஓரியண்டல் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம் அப்படின்ற ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு ஜட்மெண்ட் தராங்க அதன்படி பதினெட்டு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் வந்துட்டு அந்த அந்த இறந்த கட்டிட தொழிலாளி ரகுவோட மனைவிக்கு தரணும் அப்படின்றது இதுல ஒரு பெரிய ஒரு வருத்தமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அவர் அந்த ரகு இறக்கும் போது அவர் மனைவி ஒரு மாத கர்ப்பிணி அவங்க ஒரு மாத கர்ப்பிணியா இருக்கும் போதே அவர் கணவருக்கு விபத்துல இறந்துட்டாரு இதையெல்லாம் கருத்துல வச்சுட்டு தீர்ப்பை வந்துட்டு அந்த அந்த பெண்ணுக்கு சாதகமாகவும் பதினெட்டு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் ரூபாய் தரணும் அப்படின்னா ஓரியண்டல் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்துக்கு அந்த நீதிமன்றம் தீர்ப்பளிக்குது அப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த ஓரியண்டல் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம் என்ன செய்யுது இது வந்து ஒரு பெரிய தொகை இதை எங்களால் தர முடியாது அப்படின்னு சொல்லி மனுவுக்கு மேல்முறையீடு பண்ணுது உயர் நீதிமன்றத்துல உயர் நீதிமன்றத்துல மேல்முறையீடு பண்ணதுக்கு அப்புறம் இவ்வளவு நாட்களுக்கு அப்புறம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல நடந்த நிகழ்ச்சி திரும்ப கடந்த வாரம் வந்துட்டு ஒரு ஜட்மெண்ட் வருது இந்த ஜட்மெண்ட் உண்மையிலே ஏழைகளுக்கும் நீதி கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆறுதலான விஷயம் இப்போ நான் முன்னாடியே சொன்னேன் பல விஷயங்களாகட்டும் அந்த முரண்பாடான நீதிகளாகட்டும் இங்கே சமீபத்தில் நடந்த பொள்ளாச்சி பிரச்சனையாகட்டும் இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த மனதம் தாங்க முடியாத அந்த ஆறு வயது சிறுமி கோயம்புத்தூர் பிரச்சனையாகட்டும் இதையெல்லாம் மன உளைச்சலில் இருக்கிற மக்களுக்கு இது ஒரு ஆறுதலான விஷயமா இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் முதல்ல இதை ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா கடந்த வாரம் இதே மாதிரி அந்த மேல்முறையீடு ஓரியல் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம் மேல்முறையீடு பண்ணுது உயர் நீதிமன்றத்தில் அதாவது இந்த உயர்ந்தபட்ச பதினெட்டு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் எவ்வளவு தர முடியாது அப்படின்னா இதை வந்து குறைச்சிக்கணும் இவ்வளவு பெரிய தொகையை வந்துட்டு எங்களுக்கு வந்து இழப்பீடா தர முடியாதுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதுதான் வந்து உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடா வச்சிருக்கு அப்போ இதை விசாரிக்க லாஸ்ட் வீக் வந்துட்டு அதாவது கிருபாகரன் அப்படின்றதும் பொதியப்பன் அப்படின்ற ரெண்டு நீதிபதிகளுக்கு முன்னாடி இந்த கேஸ் திரும்ப வருது அப்போ லாஸ்ட் வீக் என்ன ஜட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா குழந்தை வந்துட்டு ஒரு மாத கர்ப்பிணியா ஒரு மனைவி இருக்கும் போதே அந்த தகப்பன் இறந்துட்டாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு தகப்பனால ஒரு குழந்தைக்கு கிடைக்க வேண்டிய எந்த ஒரு சந்தோஷமும் அரவணைப்பும் அந்த குழந்தைக்கு கிடைக்கப்படல அதுக்கப்புறம் முதல் மெயின் காரணமா சொல்லப்படுறது என்ன அப்படின்னா அந்த குழந்தை இந்த ஒரு மாத கர்ப்பிணியா இருந்த தாய் வீட்டுல இருக்கும் போதே தகப்பன் இறந்ததுனால இந்த குழந்தை துரதிருஷ்டமான குழந்தை அதிர்ஷ்டம் இல்லாத குழந்தை இதனாலதான் வந்துட்டு தன்னோட தகப்பனை கொண்டுருச்சு அப்படின்ற ஒரு பழி சொல்லுக்கு அந்த குழந்தை ஆளாயிட கூடாது அப்படின்ற ஒரு பாயிண்டையும் அதுக்கப்புறம் ஒரு குழந்தை பிறந்ததுல இருந்து அந்த குழந்தை படிச்சு வளர்ந்து திருமணமாகி அந்த அவரோட வாழ்க்கை முறைகள் எல்லாத்துலயுமே தங்கை தந்தையோட பங்கு ரொம்ப அதிகம் அப்படின்றது கருத்துல வச்சுட்டு இது மாதிரி தந்தை இல்லாத ஒரு குழந்தை வாழ்க்கை யாரோ ஒரு சமுதாயத்துல யாரோ ஒரு டிரைவர் செஞ்ச ஒரு தவறுக்கால ஒரு தந்தையை இழந்த குழந்தைக்கு அஹ் அதிர்ஷ்டம் இல்லாத குழந்தைகள் பரிசு வந்துடக்கூடாது அப்படின்னும் அந்த குழந்தை சமுதாயத்துல ரொம்ப கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படின்றதுக்காகவும் அந்த குழந்தைக்கான வாழ்வாதாரம் தேவைப்படுறது அப்படின்றதுக்காகவும் ஒரு மனைவி குழந்தையை கணவன் இல்லாம வாழ்றதும் சரி வளர்த்துறதும் எவ்வளவு பெரிய கஷ்டம் அப்படின்ற இந்த பல விஷயங்களை கருத்துல வச்சுட்டு நீதிபதி மதிப்பிற்குரிய கிரு கருண கிருபாகரன் அவர்களும் பொதியப்பன் அவர்களும் என்ன ஒரு ஜட்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா பதினெட்டு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அந்த பதினெட்டு எண்பது எண்பது லட்சத்தி எண்பதாயிரம் அப்படின்ற இழப்பீட இருபத்தி அஞ்சு லட்சத்தி முப்பதாயிரமா மாத்திருக்காங்க எவ்வளவு பெரிய சந்தோஷமான விஷயம் பாருங்க பதினெட்டு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் அதாவது ரெ
அதுக்கப்புறம் இந்த நீதிபதிகளை என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு இந்த வாகனம் ஓட்டும் போது செல்ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறது அப்புறம் ட்ரிங்க் அண்ட் ட்ரைவ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எதுவும் வேண்டாம் அப்படின்னு கை கூப்பி கோர்ட் முன்னாடியே வந்துட்டு எல்லாத்தையும் வேண்டி கேட்டிருக்காங்க இப்போ நான் இதுக்காக எதுக்காக சொல்ல வந்தேன்னா உச்ச நீதிமன்றத்தில் இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைகள் நடந்துருக்கு எத்தனை ஜட்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு தவறான முரணான ஜட்மெண்ட்ஸ் போயிருக்கு அப்படின்றது ஒரு ஒரு காற்றவசி போயிட்டு இருக்கப்போ இந்த மாதிரி நாட்டில் வந்துட்டு நிறைய பாலியல் வன்கொடுமைகள் நிறைய பிரச்சனைகள் ஏழைகளுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை ஏ சட்டம் வந்துட்டு பணக்காரர்களுக்கு மட்டுமே அப்படின்ற ஒரு நிலையில் இந்த ஒரு ஜட்மெண்ட் ஒரு ஆறுதலாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி இதை அவங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த வீடியோ பண்ணணும்னு நினச்சேன் இந்த ரகுவோட குடும்பம் இந்த இருபத்தஞ்சு லட்சத்தி முப்பதாயிரத்தை வச்சு சந்தோஷமாக இருந்துட முடியுமா அப்படின்னா நிச்சயமாக இல்லை ஏன்னா ஒரு ஆணோட அதாவது தகப்பனோட தந்தையை இழந்த ஒரு குழந்தைக்கு அதை ஈடு செய்ய முடியாது எவ்வளவு பணம் கொடுத்தாலும் அதே மாதிரி கணவனை இழந்த ஒரு பெண்ணுக்கும் அதை ஈடு செய்ய முடியாது எவ்வளவு பணம் கொடுத்தாலும் இருந்தாலும் அவங்க வாழ்வாதாரம் காக்கப்படும் இந்த சிறு தொகையினால இந்த விஷயத்த அவங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும் ஏழைகளுக்கும் நிச்சயமாக நீதி கிட்டும் நல்லவங்களும் இந்த உலகத்தில் இருக்காங்க அப்படின்றத சொல்லிக்கணும் அப்படின்னு தான் நினச்சேன் நன்றி இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயங்களை நிறைய பேர்த்த ஷேர் பண்ணுங்க இன்னமும் மனிதமும் மனிதர்களும் அழிந்து போயிடல இங்கே மனிதம் மிச்சம் இருக்கு அப்படின்றத எல்லாருக்கும் பகிர்ந்துக்கோங்க இந்த விஷயத்த எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க நன்றி